Estamos de volta. O assunto de hoje é festas de final de ano. Você que perdeu o primeiro bloco, volta, assiste, que tem respostas muito interessantes. Bom, deixei no ar algumas perguntas. Vou começar com você novamente, Isabelle. O seguinte, conflitos religiosos. A gente sabe que a grande maioria comemora o Natal, é, festa de final de ano, mas a gente tem um país que tem outras religiões. A gente tem, por exemplo, festas perto do final do ano, festas judaicas, por exemplo, que é, que é o Hanukkah. Você, como que você é, equilibra essa, esse possível conflito que possa existir? Tá. Eu acho assim, Ricardo, o síndico ele tem que tentar, é difícil agradar gregos e troianos, ele nunca vai agradar todo mundo. E com questão de religiosa é um pouco complicado, então assim, você tem que ser o mais neutro possível, tem que envolver cada vez menos é, o que se diz a respeito à religião. É, vou te dar um exemplo, por exemplo, a decoradora esse ano me sugeriu colocar num condomínio alguns presépios uhum. no hall social. E eu falei, não, não vamos colocar. Já é um pouco mais aprofundado na religião, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que ver, primeiro, o público do teu condomínio. É... Os tipos de religião sempre vão ter é, diferentes religiões, é, diferentes é, procedências, né? Pessoas... É de todos os lugares, e eu acho que você tem que... É, nunca você vai agradar todo mundo, mas, mas você tem... Mas só avisar, né? Você faz como uma festa, Exatamente, né? exatamente. Então você põe o Papai Noel em vez de pôr um santo, por é, exemplo. É, é mais como... É exatamente isso. É como se você for decorar um hall de uma entrada social. Você vai ser o mais neutro possível para não ter interferências. Gilmara, é assim que você pensa também? É, que na verdade, é, quando eu vou decorar para o Natal no nosso condomínio, a gente não tem ninguém assim com que seja judaico, né, que seja de religiões mais, mais aprofundadas. Mas a gente acaba decorando o condomínio para as crianças, porque é um prédio que tem um público de criança bem legal e eles adoram, como ela já disse anteriormente, né, no outro bloco, que as crianças ficam encantadas com as fotos, né, com aquela decoração. Alguns chegam e falam, ai, e, aquele, e aquele, aquela rena você não vai colocar, Sim. né, que eles adoram. Então, acho que a gente pode dar de dica para quem está nos assistindo, é focar no lúdico, né? no Papai Noel, na rena, Sim. e não precisar entrar em coisas um pouco mais aprofundadas, religiosas, como um, um, um santo, por exemplo, que aí poderia entrar num conflito de crença. Eu acho que essa é uma boa sugestão. Sim. Moradores, você passa algum tipo de procedimento, de regras, para que não tenha nenhum tipo de problema, para que, que o condomínio não fique também aquela bagunça de decoração? É complicado, porque independente da decoração é, nas áreas comuns dos condomínios, tem as decorações que cada condomínio realiza. Então, muita gente faz iluminação nas varandas, Sim. pendura bonecos é, Papai Noel, boneco de neve, enfim. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque o vizinho não pode ser prejudicado. E outra, a fachada também, a gente tem que tomar esse cuidado, né? É, a fachada, assim como a gente não faz uma obra de alteração de fachada, a gente também tem que tomar esse cuidado. Mas você passa um comunicado prévio para os moradores ou caso a caso você vai tratando? Caso a caso, Ricardo. Eu, eu acredito que é melhor não ficar é, colocando muita lenha na fogueira. É melhor esperar e ver o que, que vai acontecer. E caso tenha um excesso. Exatamente. Gilmara? É, na verdade, é, na verdade, a gente não tem esse tipo de problema no nosso condomínio, porque as pessoas gostam de enfeitar com luzinha para as crianças mesmo. E Coisa mais simples. É, nada mais assim que, que, um que ultrapasse Noel a saindo, fachada. Né? É. <risos> <risos> que ultrapasse a fachada, não. Vocês usam alguma coisa da rua também? Por que eu pergunto isso? Porque a prefeitura, em alguns, algumas cidades, vem aplicando multa por exemplo, por machucar as árvores em frente ao condomínio. Queria saber se no seu caso, no seu condomínio, você decora também fora do condomínio e se sim, se tem um cuidado especial. Então, a gente já decorou há alguns anos a árvore que tem em frente à portaria, né? Tá. Com iluminação. Mas recentemente a gente não, não tem decorado e também nunca tive problema com fiscalização, com multa, nada assim. A gente toma os cuidados, né? Para é, não, pra não ocorrer. Isabelle, qual o cuidado que você, você faz essa decoração extra fora e que tipo de cuidado você Sim, toma? Sim, faço. É, normalmente a gente delimita o que é espaço público e o que é privado. Então, alguns condomínios têm um jardim na frente grande que a gente não pode deixar de usar, porque é o mais bonito da entrada. Sim. Então, iluminação a gente usa, mas sempre com muito cuidado 
por conta disso, né, é, da prefeitura e também por respeito aos vizinhos, porque querendo ou não, você está numa rua e tem outros condomínios. Uhum. É, tem um condomínio que eu atuo que os três prédios, um ao lado do outro, gostam de fazer iluminações parecidas. Então, todo ano... Ele faz um, um composer, Exatamente. Né? Então, quem vem vindo de carro, vai passando, primeiro um, dois e três, e vê é, uma sinergia entre os Isso condomínios. Isso é legal, decorar como se fosse uma decoração da rua. Exatamente. E vale mais uma dica para quem está nos assistindo, esse contato com os demais síndicos para fazer uma coisa mais bonita ainda naquela rua. Né? Exatamente. Gilmara, um outro ponto delicado que é o controle de acesso. Final do ano, muitas festas, às vezes também os, os funcionários abaixam a guarda, você toma algum cuidado especial para quem não tenha nenhum tipo de, de problema? Então, a gente é, atua bastante em cima dos moradores para tomar o máximo de cuidado no nosso condomínio. O morador ele tem a, o acesso para entrar e sair do condomínio né? e os funcionários, os nossos porteiros, né? eles estão sempre atentos na entrada, mesmo que eles não fecham e não abrem o, as garagens, eles estão sempre atentos. E a gente procura estar tá sempre em já cima é uma, monitorando, já é uma, já é uma rotina, assim. Isso é uma preocupação anual, né? Que não, não dá para esperar não. só no Natal, em época de festas. Você faz alguma coisa especial? Algum treinamento, algum reforço, algum procedimento? É, a gente reforça a equipe. É, épocas como Olimpíadas, Copa do Mundo, Natal, a gente precisa redobrar mesmo a atenção, porque normalmente os grupos de visitantes, eles vêm maiores, né? Então entram às Sim. vezes juntos na clausura, é, de, né, na entrada de pedestres, e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Então a gente é, dá uma treinada especial, conversa com os porteiros e deixa mais alinhado para não correr o risco. Porque realmente a probabilidade de acontecer alguma coisa é bem maior, o movimento é maior. É, a gente tem que saber que os, os bandidos se aproveitam desses momentos, né? Sim. De momentos que a gente está é, com menos atenção. Eu vou aproveitar e vou chamar um quadro que chama Aplicando a Advertência. E a advertência hoje vai para você síndico que não se atenta aos problemas que as festas de final de ano podem proporcionar. Eu cito alguns, como problemas na rede elétrica. Então, você faz uma gambiarra, ou seus funcionários fazem gambiarras, e ali pode queimar equipamentos, ou pode até acontecer um desastre. Tem também a questão do controle de acesso. Você deve criar procedimentos e treinamento para que os funcionários procedam de maneira correta para que as festas sejam festas, e não oportunidades para que o bandido que sabe que aquele volume de pessoas está maior e que o funcionário talvez esteja com a guarda baixada, aproveite para uma oportunidade. Então, fica a dica, vamos nos atentar para aproveitar as festas e que não ocorra nenhum tipo de problema para os nossos condomínios. Senhoras, gostaria primeiro de te agradecer. Obrigada, Ricardo. Isabelle, muito bom ter você aqui com a gente. Muito Tem alguma obrigada. consideração final, alguma dica final para os nossos telespectadores? Quer falar alguma coisa? Ah, isso, é, façam suas decorações, é, invistam com consciência, a gente não está numa época que realmente se pode gastar muito, muito bem falado. mas às vezes você não precisa gastar muito para ter é, um bom gosto aplicado na decoração, faça coisas simples, porque menos é mais. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Gilmara, muito obrigado pela participação. Alguma dica final para quem está nos assistindo? Que as pessoas curtam o Natal, que não esqueçam a, a principal finalidade né, dessa comemoração e que seja uma época de bastante harmonia, que, que sejam todos abençoados e que as crianças aproveitem, né? Muito bom. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Ricardo. E você que está em casa, não perca, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do administrador de condomínios e do síndico. Até semana que vem.